ቁጥር 17 2011 ዓ.ም ተጠና ስልኝ እንደብና መሽታቸዋል አንድ ሰዓት ሆናል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢትዮጵያ 57 ጀምሯል ከዜናዎች ጋር አንተ ነድግፈኝ አባይት መጥቦች ነው በአርብቶ አደሩ አካባቢ ተሰበውን የመልማት ግብ ለማሳካት መንግስት ውሃን መሰረት አድርጎ እንደሚሰራ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀመቆን እንገልጻለን በሶማሌ ክልል ጅግጅጋና አካባቢው ከሐምለ 28 እስከ 30 ቀን 2010 ዓ.ም ተፈጠረ በፈጠረው ወንጀል ሳታፊ የነበሩ 46 ተጠርጣሪዎች መረጃ ማጠናቀሩን የፌደራል አቀባይ ህግ አስተዋቀ። የኬንያ መንግስት በፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ህግ ወጥ ትጥቅን የማስፈታት ዘመቻ ጀመረ። አብራቾን ቆዩ በመጭወር ለሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመረሽ ጉባኤ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተለመደ ትብብርና ድጋፍ እንዲያጠናክር የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ጠይቁ ሊቀ መንበሩን የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተቀበለው አነጋግረዋል ስካራት ሸም ይደርሱት ሳታፊዎች የሚጠበቁበትን የመረሽ ጉባኤ በልዩ ሁኔታ አቀባበል ለማድረግና ኢትዮጵያን ባልና ሴቶች ለማሳወቅ በሚቻልበት ሁኔታ ውስጥ ላይ መክረዋል እስከዛሬ በተካሄደው የመረሽ ጉባኤዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ላደረገው ትብብር ምስጋናቸውን ማቀርባል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት አምርጫ ናይግርት ወቅታዊ ኔታም ሊቀመንበሩ ከጥቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መምከራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅ ነገብየው መግለጻቸውን ሪፖርተራችን ተስፋ ያባተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአውሮፓ ሲያካሄዱት የነበረው ጉብኝትን አጠናቀቀው ዛሬ ማለዳ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። ክላምንስሩ በጣሊያን ሲዩዘርላንድ እና ቤልጂየም ያደረጉት ጉብኝት ስኬት አማን እንደነበር የጥቅላይ ሚኒስትር ጽፈት በፕሬስ ሴክሬተሪ አታላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግሯል። ጉብኝቱ በአገሪቱ የተካሄደ ያለውን ለውጥ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማስተዋወቅና አገሪቱ ድጋፍ እንድታገኝ ማስቻልን ዓለም አደረገ ነበር ያሉት አቶ ንጉሱ ጥቅላይ ሚኒስትሩ በጣሊያን በነበረቸው ቆይታም የአገሪቱ መንግስትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ለውጡ እንደሚደግፉ ገልጾላቸዋል ብለዋል። የሮማው ሊቀጳጳስ ፍራንሲስም በተመሳሳይ ለውጥ እንደሚደግፉ ተናግረው በቅርቡ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ማስተዋቃቸውን አቶ ንጉስ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሲዩዘርላንድ ዳቮስ በነበረው የኢኮኖሚ ፎርም ላይ ባደረጉት ንግግርም በኢትዮጵያ ተካሄደ ተካሄደ ባለው ለውጥ ዙሪያ ግንዛቤ ያፈጠረ ይቻለበት ነው ብለዋል። በዚህ ኢኮኖሚክ ፎርም ላይ ተገኘ ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው ዋናው ውጤት የዓለም ህዝብ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ስላለው ለውጥ በውል እንዲገነዘብ ማድረግ ተችሏል። በተጎበኙት አካባቢዎችም ውይይት በተደረገባቸው መድረኮችም በተናጠልም ይሁን በተቋም ደረጃ በርካታዎቹ ኢትዮጵያ የጀመረችው ለውጥ ምን ያህል አስደማሚ እንደሆነ በሩቅም በቅርብም የሚገኙ እንደሚከታተሉት ስለዚህ ይሄ የለውጥ ሂደት ትልቅ ተስፋ የሚጣልበት መሆኑን አመላክተዋል ሪፖርተራችን አስማማው አየረው እንደዘገበው ተመሳሳይ ጉብኝት በቀጣይ ምሬሎች ሀገራት እንደሚያደርጉ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የገለጹ ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያደነቀው ያለውን ለውጥ ሂደት ሁሉም ኢትዮጵያ እንዲተበቀው አሳስበዋል ብለዋል በሂደቱም በዚህ ለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ለውጡን የሚፈልግም ለውጡን የማይፈልግም ማናቸውም አካል ሊገነዘበው የሚችል መልእክት ተላልፏል ይሄ ምንድነው እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ስንሆን سنተባበርና سنከባበር ለውጥ ማምጣት እንደምንችል ያመጣነውን ለውጥ መጠበቅ እንደምንችል እና ማስቀጠል እንደምንችል ከራሳችን ተርፎ ለሌሎችም ሰላም ማምጣት እንደምንችል ያረጋግጥንበት መድረክ መሆኑን መረዳት ተችሏል ይሄም ከዚህ አኳያ አሁንም የሚታዩትን አልፎ አልፎ የሚታዩ እንቅፋቶችን ችግሮችን በአንድ የለውጥ ሂደት ውስጥ የሚስተዋሉ ችግሮች መቼም ቢሆን ሊቀሩ የማይችሉ ናቸው ነገር ግን ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት ሳይደርሱና ለውጡን ሳይቀለብሱ ሊታረሙ የሚችሉበት ሊስተካከሉ የሚችሉበት መፍትሄ ሊያገኙ የሚችሉበት መንገድም እድልም በእኛው በኢትዮጵያውያን እጅ ያለ መሆኑን መገንዘብ ያስችላል ማለት ነው የጀርመን ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍራንክ ዋልተር ሽቴንመየር በኢትዮጵያ የፋይ ስራ ጉብኝት ለማድረግ ከነገበስያም አዲስ አበባ እንደሚገቡ የጭጉዳ ሚኒስቴር አሳወቀ። 
ዶክተር ፍራንክ በኢትዮጵያ ምኖራ ጨቆይታ ከኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳሎር ዘውዴ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳፋኪ ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ ይተባበቃል ፕሬዝዳንቱ የላሊበላ በተክርስቲያናትን ጨምሮ በኢትዮጵያ የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችና የአዲስ አበባ ቴክኒክና ማማ ስልጣን ተቋም እንቅስቃሴን ይጎበኛሉ ተብሏል በፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ያገርቱ ተለልቅ ባላርቶችና የካምፓና ደፊዎች የተካተቱበት ሉክን ቡድን እንደሚገኝ ተመልክቷል ባላብቶቹና የካምፓና ለፊዎችም ከኢትዮጵያ ባላብቶች ጋር የሁለትዮሽ የቢዝነስ ውይይት እንደሚያደርጉም ይተባበቃል ለተባለው ጀርመን ባለፉት አምስት አመታት በኢትዮጵያ በዋናነት በትምርት በግብርና በቴክኒክ ሙያ ስልጣን አንዲሁም በብዛይወት በቃ የሚሰሩ ስራዎችን በመደገፍ ላይ እንደምትገኝም ተጠቁሟል። ባሆነው ወቅት 35 ጀርመን ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በአባባ ምርት በመሰረተ ለማህት በመዳኒትና በመሳሰሉ ዘርፎች በኢንቨስትመንት እንድትሰማሩ ተነግሯል። ኢትዮጵያ በአናነት ቡናና የጨርቃ ጨርቃ ጥርቅ ምርቶችን ለጀርመን ገበያ መታቀርብ ሲሆን በመትኩ የፋርማሲ ውጤቶች መዳኒትና ማሽኖችን ከጀርመንም ታስቀባለሽ ተብሏል። ኢትዮጵያና ጀርመን ዲፕሎማሲ ሰግነት የመሰረቱት ከ114 አመት በፊት ነበር። ዘገባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው። ከዚህ ቀደም ሲተገበረ የነበረው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ አፋኝና ማህበራት ተግባራቸው መተገብ እንዳይወጡ እንዳደረጋቸው የተለያዩ አካላት ተናገሩ። የተባለው በአዲስ አበባ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ዙሪያ የህዝብ ተቃሽ ምክር ቤት ባዘጋጀው የህዝብ መድረክ ላይ ነው። ሰለሙና በጋስ ተጨማሪያሉ። በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ቅሬታ ሲነሳበት የቆየውና አሁን በመሻሻል ላይ ያለው የበጎ አድራጎትና ማህበራት አዋጅ ቁጥር 621 እዝባር 2001 በሕገ መንግስቱ የተሰጠን የመደራጀት መብትን የሚገድብና ማህበራት በነጻነት ስራቸውን እንዳይሰሩ ያደረገ በመሆኑም በአዲስ ለመተካት ረቂቃዎች ተዘጋጅቷል። አዲሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ረቂቃዋጅ ከ2 ሳምንት በፊት በ18ኛው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት ተደርጎበት ለመክር ቤቱ የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳይሽ ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ መመራቱ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ቋሚ ኮሚቴው በረቂቃዋጁ ላይ የህزب መድረክ አዘጋጅቶም የሚመለከታቸው አካላት አስተያየት ሰጥተውበታል። የማይ ማህበራት ቀደም ባለው አሰራር መስራት ወይ ማገልገል የሚገባን ያባላትን መብትና ጥቅም ማስከበር ብቻ ነው። ይል ነበር ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ሲያመን ሲቆጠቆጠኝ የኖረ ነገር ነው ግን አፋኝ ጨቋኝ የነበረ ህግ ነው ገዳሚ የነበረ ህግ ነው ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ሁሉ ሀገር እንደት መጫወት የሚገባቸው ሚና ሳይጫወቱ ቀርተዋል በሚተበቀባቸው ደረጃ ለሀገር እንደት መጫወት ያለባቸው ሚና ሳይጫወቱ ቀርተዋል ብዙዎች ቀጭጫዋል እስከነገራሹ ደሞ ዲሳፒል ያደረጉ የጠፉ ሲምሶሳይዲ ኦርጋናይዜሽን ሳሎን ኢራቂ ቋጁ ላይ ተክራሊ ሰጥባቸውንም አስተያይቶች ተሳታፊዎች ሰንዘረዋል ኤፖርት አሁን ለተያዘው ባዋጁ ላሉት መንፈሶች ሊቆም ከሆነ በይዘት በቁጥር ለውጥ ይፈልጋል አሁን የቀረበው ሰባት አባላት የያዘ እኛ ግን ባደረግነው ውይይት ከብዙ የህብረተሰብ አካላትን ባደረግ ነው ቁጥሩ 13 እንዲሆን ከኮምፖዚሽን አንጻር እኛ ትክክል ነው ብለን ነው ምንስተው እኩል ለኩል ነው የተወሰደው ቁጥሩ ግን እንዳይበዛ ይተረጋው ቀድም እንዳልኳችሁ ማኔጅ ለማድረግም ስብሰባዎችን ለመጥራት ምንም ለማድረግም ብዙ ጊዜ ስለሚያስቸግርና ባላፊነትም ላይ ያሉ ሰዎች ከመሆኑ ጋር ታይዞ ይሄን ታሳብ ይተረጎ ነው ቁጥሩ 7 እንዲሆን የተደረገው ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ወይ ደግሞ የውጭ ድርጅቶች በ አገራቀፍ ድርጅቶችን መደገፍ ላይ ፎከስ አድርገው ቢሰው ፕሮጀክት ስራ ላይ ባይሳተፉ የሚል ሐሳብ አለ እነዚህ ድርጅቶች አንቀ 61 ላይ እንደ በተመለከተው መልኩ በፖሊሲ ጉዳዮች ላይ በመንግስት አሰራሮች ላይ በህጎችና በፖሊሲ ኢሹዎች ላይ መሟገትን ማግባባትን ሎቢ ማድረግን እንደሚችሉ ይናገራልና ናልባት ይሄ መታየት ያለበት ይመስለኛል የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ረቂቃዋጅ ከዚህ ቀደም ሲተገበረ የቆየው ነው አጅ ያሉበትን ክፍተቶች የሚደፈንና በተገቢ መንገድ ተግባራቸውን ለመከወን እንደሚያስችላቸው በውይይቱ ላይ የተሳተፉ አካል አገልጿል ነገር ግን በረቂቃዋጅ ውስጥ አሻሚ ተረጓሜና ግልጸኝነት ላይ አጥያቂ የሆኑ ሐረጎችና ስያሜዎች ትክክለ ተሰጥቶባቸው ሊሻሻሉ ይገባል ብለዋል የፈረንሳይ መንግስት ላሊበላን ለመገንባት በገባው ቃል መስረት ሳጥኞችን ልቋል ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ዘመን ተጽኗቸው በተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ጉዳት ላይ 
ያሉትን የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ለመጠገን የሚያስረውን ትብብር መጠየቃቸው ተከትሎ ነው የፈረንሳይኛ ጥኞች ቡድን የመጡት ኢትዮጵያ መንግስ እስካሁን በቅርሱ ላይ ስለደረሰው ጉዳት የጥናት ሰነዱ ለፈረንሳይ መንግስ ሰጥቶ ሲጠና ነበር አሉት የፌደሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የህዝብና ለማቀፍ ግነት ዳይሬክተር አቶ ገዛኛ ባተናቸው አሁን የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን በጥናት መሰረት ምልከታ ያደረጉ የሚገኙት የፈረንሳይ መንግስት የላኳቸው አርኪኦሎጂስቶችና አርኪቴክቶች ናቸው ለሶስት ቀናት ቆይ ተመርጉት አጥኞች ከላሊበላ መልስ አዲስ አበባ ላይ ከቅዱስ ላሊበላ ሳይንሳይ ኮሚቴና ከኢትዮጵያ መንግስት አካላት ጋር በቅርሱ ጥገና ስለሚኖራቸው ሚና ገልጻሉ ተብሎ ይተበቃል ብለዋል አቶ ገዛህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተውልናል ከሳቸው ጋር ቆይታ አረጋለሁ ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ ቅርሶች እንግዲህ በዩኔስኮ በመስገባቸው ፋይዳቸው ምንድነው ከሚለው እንጀምር እስቲ እንግዲህ አንደኛ የሰው ልጅ ተወካይ የሰው ልጅን የሚወክል ቅርስ ነው ጥበብ ነው ይሄ ጥበብ ለዓለም ያለም ሀብት ሆኖ ሲመዘገብ ሁለት ጥቅም አለው አንደኛ ጥበቃው የተጠናከረ ጥበቃ ይደረግለታል ሁሉም ሁሉም ያገባኛል ሁሉም የኔ ሀብት ነው እኔን ይጋልጽኛል ብሎ ስለሚያምን የተጠናከረ የጥበቃ የንክብካቤ ችግር ሲገጥመው የጥጋና ስራ ይሰራለታል ሁለተኛው ደግሞ ትልቅ በአለም ደረጃ የመተዋወቅ በተለይ የማስተዋወቅ ስራ ከፍተኛ ጥቅም አለው እንደ አገር ይሄ የማስተዋወቅ ስራ ደግሞ ከቱሪዝም አንጻር ትልቅ ለማበረሰቡ ለመንግስትም እንደ አገር ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ይኖራል ማለት ነው ሶስተኛው የመተዋወቁ ኢትዮጵያውያን ምን አይነት ጥበብ ምን አይነት ደረጃ ምን አይነት ተሳሰብ ደረጃ ምን እንዳላቸው የኛን ማንነትም በአለም ደረጃ የማስተዋወቅ እድላችን ከፍ ይላል ማለት ነው እና ለበስ ነው በዩኔስኮ የሚመዘገቡ ቅርሶች ችግር ወይም ጉዳት በሚያጋጥማቸው ጉዳይ ልክ እንደ ላሊበላ በተፈጠሩ ምን በሰው ሰራሽ ወይም በድሜ ብዛት ይመፈስና እንደዚህ አይነት አደጋ ሲጋረጥባቸው የዩኔስኮ ድርሻ ምንድነው ዩኔስኮ እንግዲህ ችግር ሲያጥመው አንደኛ በጥናቱ ጥናት እንዲጠና ያደርጋል መጀመሪያ የንከበካቤው ስራም ላይ የመጠበቅ የመቆጣጠር የመከታተል ስራ ይሰራል ሁለተኛ ችግር በሚገጥምበት ጊዜ ከጥናት እስከ ጥገና ድረስ ገንዘብ በማፈላለግም ጭምር ማለት ነው እሱ ቀጥታ ገንዘብ ያመጣል ሳይሆን ገንዘብ በማፈላለግ ባለሙያ በማፈላለግ አጥሚዎችን በማፈላለግ እና ደግሞ የቅርስ እንከብካቤ ጥገና መሰረቶችን መሰረት ተደርጎ መሰረቶቹ ማለት ስታንዳርዶች አሉ። እነሱ ተጠብቀው እንዲሰሩ ከተተለ ያደርጋል። ማንንም ተነስቶ ለጠገን ማለት የለበትም የራሱ ስታንዳርድ የራሱ አሰራር ስላለው አሰራሮቹ ተከትሎ የቅርስ ጥገና ሂደት እንዲሰራ ይከታተላል ማለት ነው። ከቅርሱ ጥበቃ አንጻር ምናልባት በዚህ በዚህ ረገድ አባላግራት ዩኔስኮ ሰው ለባላግራት የሚስማሙባቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው ማለት ምን ይችላል? ቅርስ የራሱ የጥበቃ የጥገና የንከብካቤ ሂደት አለው ስታንዳርድ አለው ሁሉም አባላት አባላግራት ቅርሶች የሚጠበቁበትን ስታንዳርድ ወይንም መስፈርቶች መሰረት ተደርጎ እንዲሰሩ እንከብካቤው እንዲሰራ ይስማማሉ በዚሁ መሰረት ደሞ በዚህ ስራ ላይ ሁሉም አባል አካላት ከጥናት እስከ ጥገና ገንዘብ ድረስ ሁሉም እርዳታውን ያደርጋል። አዎ እስ እንግዲህ አሁን ስለ ኢኔስኮና በዩኔስኮ ስለ የሚመዘገቡ ቅርሶች ይሄን ያልካለን ዳራይ ስላረጋችሁ ትውይት እንምጣ። ላሊበላ ያው እንግዲህ በምን ደረጃ መጠገናለበት የሚለውን ባለፈው ከጥቅላይ ሚኒስትር ጎብኝት በኋላ ኢማኑኤል ማክሮን አንድ አጥኝ ውድ እንደሚላክ በገቡስ ቃል በሰረት በፍጥነት ልቀዋል ማለት እንጂ አለ በፋጣኝ እንደመጡ ነው የሚታሰቡና እነዚህ ያጥኝ ውዶሽ መጥቷል ዛሬ ውይይት አድርጋቸዋል ከነሱ ጋርና የውይይታቹ ነጥቦች ምን ላይ ያተኮሩ ነበሩ ምን ላይ ደረሳችሁ እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፈረንሳይ መንግስትን ካነጋገሩ በኋላ እኛ ከኢምባሲው ጋር ካምፓሳደሩ እና ከ 
ባልደረቦቻቸው ጋር ውይይት አድርገናል ካንዶር ከሁለት በፊት በዛ ውይይት ላይ የተጠየቀ ነው ጥያቄ ነበረ አንደኛ የራሳቸው ስታንዳርድ እንዳላቸው ጥናቱን ከመጀመሪያ ጀምረው አጥንተው ከዛ በኋላ ነው ስራውንም ድጋፉን የምናደርክ የሚል ሐሳብ አቀርበው ነበር እኛ ደግሞ የቅርስ ቅርሱን ጥናት የጥናት እንደጨረሰን የምንፈልገው ድጋፍ ፋይናንሻል እና የቴክኒክ ድጋፍ እንደምንፈልግ ገለጽንላቸው በዛ መሰረት የጠየቁን ጥያቄ የጊዜም ፍጥነት እንደሚያስፈልግ ጫናም እንዳለ በተለይ ከሸልተሩ ጋር በተያዘም ጫና ስላለ ቶሎ ስራው እንዲሰራ የመንግስትም የህዝብ ፍላጎት እንደሆነ በገለጽ መሰረት ጊዜ ለማሳጠር የሰጡን አማራጭ ስካውል ላሊበላ ላይ የተጠኑ ጥናቶችን እንድናስረክባቸው እሱን አንብበው ቴክኒካል የቴክኒክ ፉድን እንደሚልኩ በእኛ በኩል ደግሞ ከነሱ ቴክኒክ ፉድን ጋር አብሮ የሚሰራ የቴክኒክ ቡድን እንድናቋቁምላቸውና እንድናሳውቃቸው ነበር የጠየቁን በዚህ መሰረት እስካሁን የተጠኑ ጥናቶችን በጣም ብዙ በጣም ብዙ ጥናቶች ናቸው እነሱን በሙሉ አስረከብን የቴክኒክ ቡድንም በእኛ በኩል አቋቁመን ሰጠን በዛ መሰረት ንባባቸውን ጨርሰው ነው የመጡት በነገራችን ላይ ይላክንላቸውን ጥናት በሙሉ አንብበው ነው የመጡት እሱ ብቻ አይደለም እኛ ዛሬ ያገኘነው መረጃ ከ10 አመት እስከ 10 አመት ድረስ የነሱ ዛሬ ቴክኒካል ቡድ ነው ነው የቀረቡት ባለሙያዎች 10 አመት ያክል ላሊበላ ላይ ጥናት ያካሄዱ ናቸው ስለዚህ የሰጠናቸውንም የነሱንም ጥናት መሰረት አድርገው ለሶስት ቀን ጉብኝት አድርገው መጣዋል በዛሬው ለት ከ የተደረገው ከኛ ባለሙያዎች ጋር የተደረገው ውይይት ጥሩ ነው በአጠቃላይ ስናየው የነበረው ነገር ምንድነው እኛ በነዛ ጥናቶች መሰረት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን እና ሱፐርቪዥን ስራዎች ኮርፖሬሽን የሚባል ድርጅት አለ እሱ ድርጅት የቅርሱን ጥገና ፍኖተ ካርታ እንዲሰራ ተሰጥቶት ነበር በዚህ ባንዶር ጊዜ ሁለት ወር ማለት ነው በመቶ ቀን እቅድ ውስጥ ሰጠናቸው ነበር እነሱም እነዚህን ጥናቶች በሙሉ ሰብስበው የፍኖተ ካርታ ሮድ ማፕ ሰርተው ነበርና ይሄ ፍኖተ ካርታ ለ ለነሱ ቀርቧል እነሱ ማቀርቧል የራሳቸውን እኛም አቀርበናል በመጨረሻ በጣም ውጤት ነው ብለን ከውጤትም በላይ ነው ብለን ይወሰድ ነው የኛን ሮድ ማፕ ሙሉ ለሙሉ ነው የተቀበሉት መቀበል ብቻ ሳይሆን በደንብ የተደነቀበት ስራ ያልጠበቁት ስራ ነው ተሰርቶ ይቀርበላቸው በመጨረሻ በዚህ ፍኖተ ካርታ ውስጥ እነሱ በነሱ እነሱ እንደሚሰሩ አብሮን እንደሚሰሩ ተካቶ እንዲቀርብ ነው በቀይ ብቻ ነው የሚቀርበው ሌላውን ነገር ተስማምተዋል በስራቸው በአጠቃላይ ግን ስራው እንዴት ይሄድ የሚል በሚለው ጉዳይ ላይ ያቀረቡት ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው ያቀረቡት ነጥብ ሁሉንም ስራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚሰራቸው ያንዳንዱ ስራ ላይ የማህበረሰብ ይሁንታ መኖር አለበት የማህበረሰብ ይሁንታ ሳይኖር ያካባቢው ነዋሪ የቤተክርስቲያን ሰዎች ዩኔስኮ የኢትዮጵያ መንግስት ይሁንታ ሳይኖር ምንም ስራ እንደማይሰራ ስለዚህ ማህበረሰቡን አካታሽ ስለዚህ ማህበረሰቡ ይሁን ያንዳንዱ ነገር ይቀርብለታል እያሳመኑ እንደሚሰሩ ነው ያቀርቡት ሌላው የዘላቂነት ያለው ስራ መሰራት አለበት ዘላቂነት ስራ ዘላቂነት ያለው ስራ ለመስራት ግን የቺኮላ ይሁን ይሁን የድረስ ድረስ ስራ አይሰራም ጊዜ ያስፈልጋል በጥንቃቄ መሰራት አለበት ስለዚህ ምን ሰራው ስራ ዘላቂ መሆን አለበት የሚል ነው ሶስተኛው ያቀርቡት በቅንጅት ነው የሚሰራው ያንዳንዱ ስራ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንና የፈረንሳይ ባለሙያዎች በቅንጅት ሆኖ ነው የሚሰሩት የሚል ነው በመጨረሻ አራተኛ ያቀርቡት ይሄ ፕሮጀክት ሁሉን አቀፍ ነው የጥገና የስልጠና እና የአካባቢውን ልማት ያዘ ነው የሚል ነው ያቀርቡልን 
እኛ በጣም ተደስተናል ያው ካለን ሰዓት አንጻር ነው እንጂ ብዙ ላይ ይችላል ይሄንን በጣም አመሰግናለሁ የባህላ ቱሪዝም ሚኒስትር ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው ዚህ ራስ ለተገኙልኝ እሺ ሜልካም ሸክ እሺ ቴሌቪዥን ባርብቶ አድሮ አካባቢ የሚታሰበውን የመልማት ግብለ ማሳካት መንግስት ውሃን መሰረት አድርገው እንደሚሰራ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀመቀውን እንገለጹ። ያርብቶ አድሮ ተቀመ ሚኒስትር ማሳደግም በፌደራል ደረጃ የልዩ ድጋፍ ቦርድ መቋቋሙን ተገልጿል አላዛር ተረፈች ጀማሪ አለ። 17ኛው የኢትዮጵያ አርብቶ አድሮች ቀን ባለ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በደቡብ ኦሞዞን ጀንካ ከተማ ተከብሯል። ባሉ ያጋጠሙን ችግሮች ከህዝቡ ጋር የፈጣን ወደላቀ ከፈታ ለመሸጋገር ሀገር የለውጥ በጀመርነበት ወቅት የሚከበር መሆኑ የተለየ ያደርጓል ለሉት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዝሮ ሙፈሪያት ከሚል ያርብቶ አድሮች ችግር ለመፍታት በተደረጉ ጥረቶች አርብቶ አድሮ የልማትና የሰላም ተጠቃሚ እየሆነ መምጣቱን ገልጿል። በፌደራል ደረጃ የሰላም ሚኒስቴርና የፌደራል የልዩ ድጋፍ ቦርድ መቋቋሙን በመጠቆም በፌደራል ተወካዮች ምክር ቤት ያርብቶ አደረ ጉዳዮችን የሚከታተል ቋሚ ኮሚቴ ተደራይሾ በፌደራል አስፈጻሚ ደረጃ የሰላም ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና የፌደራል ለልዩ ድጋፍ ቦርድ በተጠናከረ መልኩ እንዲደራጅ ተደርጓል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሶማሌና የአፋር ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩ ያርብቶ አደረ ክልላይ መንግስታት ሲሆኑ የደቡብና የኦሮሚያ አርብቶ አደሮችም በሕገ መንግስቱ መሰረት በፌደራልና በክልሎቹ በራሳቸው ልዩ ድጋፍ ማድረግ የሚያስችል አደረጃጀትና አሰራር ዘርግተው ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የህዝቡን አቅም በተሟላ መልኩ ለማንቀሳቀስ የሚያስችሉ ተቋማት አለመኖር የሚፈልገውን ያህል ውጤት ለማምጣት ባያስችልም በባለፉት አመታት በተከናወኑ ተፋሰስ መሰረት ያደረጉ ተከታታይ ተግባራት የትምህርትና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ተጠቃሚነትን በማረጋግጥ ረገድ አብረታች ውጤት መገኘታቸውን ወይ ዘሮ ሙፈሪ አገልጿል ያርብቶ አደር ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት በድምሩ ባለፉት 15 አመታት በ113 ወረዳዎች 452 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በመመደብ 728 የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በመገንባት በሶማሌ በአፋር በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች ግብአት ተማልቶላቸው አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ 5 ሚሊዮን 169 ሺህ 448 ህዝብ በላቀ ደረጃ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። በባዓሉ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ያርብቱ አደሩ ለማተና ሰላም ለጠንካራ ኢትዮጵያ መሰረት መሆኑ ገልጿል። አቶ ደመቀ አርብቱ አደሩ ለሀገሪቱ ሰላም መጠበቅ ጉሉ አስተዋጽኦ ቢኖርም በኋላ ቅርነት የማየት ችግሮች ነበሩ ያሉም ሲሆን መንግስት ያርብቱ አደሩን ያንኗናር ዘቤ ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጿል። በቆላው አከባቢ የሚከናውኑ የልማት ስራዎች አርብቱ አደሩን ታሳብ ያደርገው እንደሚከናውኑ በመጠቆም። ቆላማ የሀገሪቱ ሎች በግልም ሆነ በመንግስት የሚከናወኑ ትላልቅ የልማትና የኢንቨስትመንት ስራዎች ያርብቶ አደሩን ይሁንታ ያገኙና የላቀ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆን እንዳለባቸው በጽኑ ይጣመናል በየአካባቢያዎቹ የተጀመሩ ሆነ ወደፊት የሚሰሩ የመንደር ማሰባሰብ ስራዎችአችንም ሆነ ሌሎች ፕሮግራሞች በዚህ አዲስ የለውጥ አስተሳሰብ ቅኝት ውስጥ የሚፈጸሙ መሆን ይገባቸዋል ባርብቶ አደሩ አከባቢ የሚታዩ የሰላም ችግሮች ዘላቂ መፍቴል ይሰጣቸው እንደሚገባ የገለጹት መከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አርብቶ አደሩ ተጠቃሚነቱን እያረጋገጠ እንዲቀጥል መንግስት ውሃንም አከላ አድርጎ እንደሚሰራ ተናግሯል ባርብቶ አደሩ አከባቢ የሚታሰበውን ግብ ለማሳካት ዋንኛ የረብር ማከላችን ውሃን መሰረት ያደረገ ይሆናል ከሁለት ተመታት በኋላ የሚከደውን ያርብቶ አደሮች ቀን ባል እንዲያዘጋጅ የኦርሚያ ክልል ተመርጧል። ነጋሙ ራይና ነጋሙ ራይና ነጋሙ ራይና በሶማሌ ክልል ጅግጅጋና አካባቢው ከአምላ 830 እስከ 2010 ዓመት ምረት በተፈጠረ ወንጀል ሳታፊ የነበሩ 46 ጥርጣሪዎች መረጃ ማጠናከሩን የፌደራል አቃብ ህግ አሳውቀ። በሄር መሰረት ባደረገ ወንጀል የክልሉ ከፍተኛ ያላፊዎች ተሳተፉበት ሲሆን የጅምላ መቃብር መገኘቱን ማቃበ ይገልጿል። ተጠጣሮችን ለግ ለማቅረብ እየተሰራ ነው ያለው አቃበይ ከሀገር ውጭ አሉትን ተጠጣሮች ለማምጣት እየተሰራ ነው ተብሏል። ጥቅላቀ አቃበይ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰጠው መግለጫ ሰመረ ብሉ ተከታተሉታል። 
ከሐምሌያ 8 እስከ ሐምሌ 30 ድረስ ለሶስ ቀናት ጅግጅጋ በጭንቀት አልፋለች በጥቂት ቀናት ለመስማት እንኳን የከበረ ግፍን ማስተናግዳለች በከተማዋ በተፈጠረው ከተም ንጹሃን ተቃጥሎ ሞቷል ከነ ህይወታቸው ተቀብረዋል ይላል ያቃቤግ የመርመራው ውጤት የጅምላ መቃብርም አግኝቻለሁ ይላል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤግ በማስረጃ 10 ሴቶች ተደፍረዋል መረጃዎች ግን ቁጥሩ ከፍ እንደሚል ይጠቁማሉም ብሏል በነዚህ ቀናቶች ከ58 ሰው በላይ ህይወት እንዲጠፋ በጅምላም እንዲቀበሩ የተደረገበት ሁኔታ ነው አለ ከዚህ ከመወቱት ውስጥ በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልግሎት የሆኑ ካህናት እና ምእመናን ጭምር በቤተክርስቲያኑ ቁጥር ግቢ እንዲቃጠሉና እንዲገደሉ የተደረገበት ሁኔታ ነው አለ ወደ 266 ሰው በላይ ቀላልና የአካል ጉዳት እንዲያጋጥማቸው ተደርጓል በመርመራ የለየ ነው 10 ሴቶችንና ሌሎች ስማቾንና ያው ካለን ባይል አንሳር ራሳቸውን ለመግለጽ ያልፈለጉ በርካታ ሴቶች እንዲደፈሩ በሰው ልጅ ላይ ልደረግ የማይገባ ተክባራቶች ሲፈጸሙ እንደነበረው በመርመራ ስራችን ለማረጋጋት ተቻላል በዛታቸው ቦል ያልታወቁ በርካታ ከሶማሌ በህር ቶላጆች ውጪ የሆኑት ሌሎች ኢትዮጵያን ዜጎች እንድፈናቀሉ ከንብረታቸው ከቤታቸው ከአካባቢው እንድፈናቀሉ የተደረገበትና ለከፍተኛ እንግልትና ችግር ውስጥ የተደረገበት ሁኔታ እንዳለ በዚህ ባደረግናቸው የመርመራ ሪፖርት ስራዎችን ለማረጋጋት ከተቻለበት ሁኔታ ነው አለ ይህ የከተማው አንዋሪዎች በተለይም ከሶማሌ ብሔር ተወላጆች ውጪ የሆኑ ዜጎችን ለቀናት ሰላም የነሳ ተግባር በመንግስት መዋቅር መፈጸሙም ተረጋግጧል እንደ አቃቤ ገለጻ በዚህ ጥፋት ውስጥ የቀድሞው ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዲ መሐመድ ኡመርን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ ኃላፊዎችም አቀነባብረውታል መርተውታልም ተብሏል የክልሉ ልዩ ኃይል ፖሊስም በጥፋቱ ዋነኛ ተዋናይ ነበር በከፍተኛ ኃላፊዎች የተደረጀው ሄጎ የተባለው ቡድንም ጥፋቱን በመፈጸም በኩል ከፊት ተሰልፏል አቃቤ ሄግ ወንጀለኛ ናቸው በሚል 46 ሰዎች ተጠርጥረዋል ከዚህ ውስጥ ግን ከ6 ውጪ ሌሎች በቁጥጥር ስር መዋል አልቻሉም ብሏል ከስ ከቀረበባቸው ከ46 ውስጥ 6 አሁን በእስር ላይ የሚገኙ ናቸው ሌሎቹ እስካሁን ያልተያዙበት ሁኔታ ነው አለም ነገር ግን እነዚህ ያልተያዙ ተካላት የሶስት አይነት ባህሪ ያላቸው አካላት ናቸው አንደኛው አንዳንዶቹ ከሀገር ውጪ ኮብሊሎ ቱ ናቸው በተለይ የክልሉ ሉያል ፖሊስ አዛጂም ጨምሮ ከሀገር ውጪ ኮብሊሎ ታበተ ተቻለ ነገር ግን መንግስት ባደረገው ክትትል እና ተደረጋቸው ሰፊ እንቅስቀሳ እነዚህ ጠፍተው የዱ ተካላት የሚገኙበት ሀገር ታውቋል ሶ ከነዛ ሀገራቶች ጋር ውይት እየተደረገ ነው የተገኘ የውይት ውጥቶች አመርቀና ውጥጥ ለማጠው የሚችል ጥሩ መግባባት እየፈጠርናለንበት ሁኔታ ነው አለም በቅርቡ ወደ ሀገራችን ለግ እንደሚቀርቡ ከነዛ ሀገራቶች ጋር በደም መተማመን ተደርሷል ሌላ ሀገር ውስጥ ተደብቀው አሉ አሉ ሀገር ውስጥ የተደበቁትም ማንም ሰው ከግ ማምለጥ ስለማይችል ህግ ከሁሉም በላም ስለሆነ በህግ ፍት እንድቀርቡ ለማድረግ አንድ ቡድን ተደራጅቶ እነዚህን ሰዎችን ለግ የማቅረብ ስራ ለመስራት ስምርት ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው የተወሰኑቱ የያለ መከሰስ መብት ያላቸው አሉ እነዚህ ያለ መከሰስ መብታቸው እንድገደብ የማድረግ ስራ ከክልሉ መንግስት ጋር አሁን ካለው ክልሉ መንግስት ጋር በጋራ በትብብር እየተሰራለበት ሁኔታ አለ ይሄን አጠናቀን እነዚህ ደግሞ በህግ የሚጠይቁበት ሁኔታ እንድፈጠር ይደረጋል ነው ከዚህ ውጪ አሁን ይፋ የሆነው የሶስ ቀናት ሁከተም በተመለከተ የተካሄደ ምርመራ ቢሆንም ክልሉ ለአመታት በሰብአዊ መብት ተሰስ ሲወቀስ ቆይቷል ይህም በተመለከተም የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ መረጃዎችን እየሰበሰብኩ ነው ምርመራም እያደረኩ ነው ብሏል ፖለቲካ ምክንያታቸው እና አስተሳሰባቸው ብቻ በርካቶቹ ሲገደሉ የነበሩበት በጅምላም ሲቀበሩ የነበሩበት ኢቨን ከ ከአራውት ጋር ከጅብ ጋር ጭምር ስታሰሩ የነበሩበት ሁኔታ ነው አለ ይሄን ምርመራ በቀጣዩ የማረጋጋትና በቀጣዩ የዚ ባለቤት እንድኖሩ የማድረግ ስራ እየሰራ ሆኖ ለዚህ አይነት አስከፊ ጉዳዮች ሲፈጸሙ የነበሩበት ሁኔታ አለ ምርመራው እንደተጠናቀቀ ውሳኔ የሚሰጥበት ይሆናል ማለት ነው የተከሳሾች የፍርድ ሂደት ተጓቷል በሚል ለተነሳው ጥያቄም ወንጀሉ በመንግስት መዋቅር ውስጥ በመፈጸሙ ለመርመራ ውስብስብ ሆኗል ከቀናት በኋላ ግን በይፋ ከሲመሰረታል ተብሏል 
ከከፋ ዞን ዴቻውራ ላይ ተፈናቀሉ ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ህብረተሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበ። የከምባታ ጠንባራ ዞን የተላዩ ህብረተሰብ ክሎች በስፍራ በዜጎች ላይ ተፈጽሞን ጥቃት በመዋገዝም የስማቸውን አዘን ገልጿል። ኬኔዲያ ባተ ተጨማሪ ያለው። የመሬት ጥበት ከሚስተዋልባቸው የደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ ዜጎች ከ1996 ዓ.ም. ጀምሮ በሰፈራ በሚኖሩበት የካፋ ዞን ዴቻውረዳ በህገው ታጣቂ ኃይሎች ተደጋጋሚ ዘረፋና ጥቃት ይፈጸምባቸው ቆይቷል ባለፉት ጥቂት ወራት ደግሞ ጥቃቱ አይሎ ከ30 በላይ ንጹሃን ህይወታቸውን ሲያጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ከተፈናቃዮቹ ከ20 በላይ የሚሆኑት በከምባታ ጠንባሮ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ተጠልለው እንደሚገኙ የዞኑ መረጃ ምልክታል ወይዘሮ ታመነች ተረፈ ከነዚህ ተፈናቃዮች መካከል ናቸው በአመት ከ100 ኩንታል በላይ ነው የሚያመርተው በዛ ላይ ወፍጮ አለ ያቆላ ያቆሉ ዚያሉ ወገኖች ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ስምንት በሰሚን ከራሴ ጋር አስር በሰሚን የሚያስተዳድረውን አቅማጥ ይቻላል አሁን እንደዚህ ለብሻ ያለውት ወገኖች በሰጥኝ ነው እኔ ግን እጅ የመጣው ነገር ምንም የለው የለፈውት ላቤ ወዘየ ደሜ የፈሰሰበት እዛው ቀርቷል የከምባታ ጠንባሮ ዞን የተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ድርጊቱን በማውገዝ በመውቱና በተፈናቀሉ ዜጎች የተሰማቸውን ሀዘን በዱራሜ ስታዲየም በመሰባሰብ ገልጸዋል የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ታከለ ነጪ ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት ህብረት ሰቡ የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል የተፈናቀሙ ወገኖቻችን በዘላቅነት ለማቋቋም የሚፈልገው ድጋፍ ከዚህ በላይ በመሆኑ የዞኑ ህብረተሰብና አገር ወዳድ ዜጋ በአይነትም ሆነ በገንዘብ ያደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናቀው እንዲቀጥል በዞኑ ህዝብ ስም ጥሬን አስተላልፋል ነው። የክልሉ መንግስት ተፈናቃዮቹ ወደ ነበሩበት ተመልሰው ደህነታቸው ተረጋግጦ በዘላቂነት እንዲቋቋሙ የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናውን ላይ እንደሚገኝ የክልሉ ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ገልጸዋል። ዘክባቢ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ተረጋግጦ ወደ ነበረባት ወደ ነበራችሁበት እንድትመለሱ ከክልሉ መንግስት ጋራ ከከፋዞን መንግስት ጋራ ከከፋዞን መስራት ጋራ ዴቻ ጎባ ካሉ ህዝቦች ጋር አመርትተን እንሰራለን ይሁንና ይህ የመንግስት ቃል ላነጋገርናቸው ተፈናቃዮች የሚዋጥላቸው አልሆነም ከ2002 አመት ጀምሮ እስከ 2010 ድረስ ሲንጮይ ጨዋታችን ያልተሰመበት ምንም ምላሽ ያላገኝንበት ለምን አዳሉ አለዲም እኔ ወደዛ አለዲም ለነፍሴ ፈራለሁ እኔ አንድ ድየት እዛ ከመጋለኝ እዚህ ምቆር ራብ ጋለኝ ኢንሻላል እዚሁ ሞታለሁ እዛ ተመልሽ ነበር አለዲም ከከምባታ ጠንባሮ ዞን የተለያዩ አክባቢዎች የተውጣጡ የዞኑ ነዋሪዎች በዱራሜ ስታዲየም ተሰባስበው በከፋ ዞን ዴቻ ወረዳ ለሞቱና ለተፈናቀሉ ወገኖች ሀዘናቸውን በገለጹበት ዝግጅት የገቢ ማሰባሰብ ስራም ተከናውኗል ይህም ከአክባቢው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ተግባር የሚውል ነው ለኢቲቪ ዘገባ ኬኔዲያ ባተ ዱራሜ በድሬዳዋ ተከስቶ የነበረው ዓለም ረጋጋት በተወሰነ ቦታ ይዛሬን ብዙ መሻሻል አላሳየም ያሰራሩ ፖሊስ ኮሚሽን የከተማን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ እየሰራ መሆኑን ተገልጿል በስፍራ የምትገኘው ባልደባችን ወንሸት ደጀነይ ሁኔታው ለተነግረን በቀጣይ ስልክ መስመራቸው ላይ ተገኛለች ወንሸት እንደና መሸሽ እንደምና አምሽታል አንተና እንደና አይመስክር እዛ እንዴት አመሸች ድሬዳዋ አመሻሽዋ ምን ይመስላል ድሬዳዋ ላይ እንግዲህ ሰሞኑን ዓለም ረጋጋት ተከስቷል ዓለም ረጋጋቱን ተከትሎም ያስተዳደሩ ከንቲባ በትላንት ነው ምሽት የዜና ወጃችን በስልክ ማብራሪያ መስጠታቸው የሚታወቅ ነው ዛሬም በከተማዋ ምን ይመስላል የሚለውን ለመታዘብም በከተማዋ ጣዋት ላይም አመሻሽ ላይም ተንቀሳቅስ ነበር ትላንትና ከትላንት በሽያ ያካባቢ ወጣቶች በድንጋይ መንገድ በመዝጋትና መንገድ ላይ ጎማ በማቃጠል ተቃውሞቸውን እየገለጹ ይገኛሉ የታቋሙ ዛሬን ቀጥሎ አዲስ ከተማ ሳቢያን ገንደቆሬ ግምፍሌና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ይቀጥላል በተንቀሳቀስ ኩባቻው አካባቢዎች እነዚህ ወጣቶች ለማነጋገር ሞክሬ ነበረ የነዚህ ወጣቶች ጥያቄ ያስተዳደራይ ጥያቄ እንደሆነና ካመራር ጋር ያሉ ጥያቄዎችን አንስቷል አለመረጋጋቱንም ተከትሎ የታሰሩ ወጣቶች እንዳሉ ገልጸውልናል እነዚህ ወጣቶች ይፈቱልን የሚል ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር እነዚህ የሚቃወሙት ወጣቶች የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነርም ጌታቸው አስራስ እንደገለጹልን የድሬዳዋ ህዝብ ሰላም ወዳድን ፍቅር የሚወድና ማንኛውንም ዜጋ ወደ ድሬዳዋ ሲመጣ በፍቅር የሚቀበል ዜጋ መሆኑን ገልጸውልን የተፈጠረውን ዓለም ረጋጋት 
ዛሬ ለመቆጣጠር የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ እንደሆነ ገልጸውልን የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ጥያቄ ሲያቀርብ በሰላማዊ መንገድ ሊሆን እንደሚገባም አሳስባን አመሻሽ ላይ እንግዲህ ድሬዳን ከተማን ለመቃኘት ሞክረን ነበር ከሰዓት በኋላ ላይ ባንኮች ሱቆችና ለማህበረሰቡ የተለያዩ አገልግሎቶች የሚሰጡ ተቋማት በከፊል ዝግናቸው የትራንስፖርት አገልግሎቶችም በከፊል እንደቆሙ ነው የተመለከተ ነው እንግዲህ ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ ለተመልካቾቻችን እናደርስ ይሆናል አንተ እሺ አመስግናለሁ ለሸደጀ ነው የከሬዶ ላይ መረጃ በድሬዳዋ ከተማ የተፈጠሩና መሰከትለው ከመስራቅ እዝጥቅ ላይ መምሪያ መግለጫ ተሰጥቷል እንደ መግለጫው እስካሁን ድረስ የድሬዳዋ حزب በመተጋገዝና በፍቅር የሚኖር حزب መሆኑ የሚታወቃል ዮነጂ በመልካም አስተዳደር ጉድለት ሰበብ የህزبው ሰላማዊ ኑሮ እየታወቀ ይገኛል የመልካም አስተዳደር ጉድለት የሚፈታው በመጽና በነውጥ ሳይሆን በውይት መሆኑ ሊታመን ይገባል ከተን በመፍጠርና ጸታን በማደፍ ፍረስ የሰማራቹ ወገኖች በህزبው ላይ ለተፈጠሩ ችግር ቅርታ ጠይቃቸው በየመንገዱ ላይ የዘጋቹትን ድንጋይ በመልቀምና በማንሳት የተዘጉትን መንገዶችን ክፍት እንድታደርጉ እናሳስባለን ያላችሁን ችግር ለከተማው መሰረድና ከበላይ አካራት ጋር በመወዋየት የሚፈታ መሆን አውቃችሁ የትኛውን ብጥብጥና ሁከት እንዳይፈጠር ያሳሰብን ይህ ባይሆን ግን ሁከትና ነውጡ ለመቀጠልና ለማባባስ በሚፈልጉ አካራት ላይ ጸጥታን ለማስከበርና የሕግ በለነትን መከበር ሲባል አስፈላጊውን ሕግ ጋር ምጅ የምንወስድ ቦኑን የምስራቅ እዝጥቅ ላይ መምሪያ መግለጫ በሰጠው ሙሉ መግለጫ አስተውቋል ወደውጥ ዘና አልፋ ነው የኬንያ መንግስት በፍቃደኝት ላይ ተመሰረተ ህገ ወጥ ጥቅም ማስፈታ ዘመቻ ጀመረም የጥጥቅ ማስፈታ ዘመቻ በማህበረሰብ ተቋማት አማካኝነት ነው የሚከደው በኬንያ በህገ ወጥ መሳሪያ ምክንያት በ2 አመት ውስጥ ከ800 በላይ ሰዎች ሞተዋል ዳንኤል ብዛዬው ጨማሪ ያለው ጁሊየስ ኪማንዴ ያአመጽ ህወት በኬንያ ተገቢ ባልሆነ መንገድ በተሰሩ መንደሮች የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ያውቃዋል ቶሎ ባደገባት መንደር ውስጥም ወንጀልን በሚፈጽሙ ቡድኖች ውስጥ ገብቶ ነበር ኪማንዴ መንግስት ህገወጥ መሳሪያ የሚያለዋውጡ ሰዎችን ከመሐበረሰብ ተቋማት ጋር ተባብሮ በመደገፍ ህወቱን እንዳተረፈው ይናገራል ጀናት አብሮ ቡሉ በሬከፖሊስቴሽን መሳሪያ ይዘ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከሄድ በቀላሉ መመለሳት ይችላል ህዝቡ ያለው አመለካከትም የመንግስትን ተቋም ሙሉ በሙሉ ማመን የሚያስችል አይደለም ስለዚህ የማህበረሰብ ተቋማቱ ጥሩ ሚና ተወጥቷል ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን የመመለሱ ስራ በተሐሳስ አጋማሽ የተጀመረ ፕሮግራም ሲሆን ለሶስት ወራት እንደሚቆይ ተገልጿል ፈቃድ የሌለው መሳሪያ ያላቾ ሰዎች ወደ ፖሊስ ተቋም መሳሪያውን ይዘን ከሄድን እንተሳራለም ብለው ስለሚያስቡ በአካባቢው በሚገኝ ማስረከቢያ ማዕከል ወይም ላህማኖት አባቶች መመለስ ይመርጣሉ ስለዚህ ይህን ችግር ለመቅረፍ የኬንያ መንግስት በየአካባቢው የመሳሪያ ማስረከቢያ ማዕከሎችን ማቋቋሙን ዳን አሳኖ የተባሉ ያንዱ ማዕከል ሐላፊ ገልጸዋል The objective is to have a baseline አላማው መስመር ለመፍጠር ነው መንግስት ህገወጥ ትጥቅን ማስፈታት ይፈልጋል ተግባሩ ኃይል በመጠቀም አይደለም የሚከናወነው በፈቃዳቸው የሚያስረክቡበት መስመር ፈጥረናል በፈረንጆቹ 2012 የተደረገ አንድ ጥናት ከ500 ሺ በላይ ህገወጥ መሳሪያ በኬንያ ተስራይቶ እንደሚገኝ ያሳያል ይህ ደግሞ ህገወጥ ሰፈራ በተከሄደባቸው አካባቢዎች ተባብሶ ይታያል ህገወጥ መንደሮቹ በፕላን ያልተሰሩ በመሆናቸው ይህንን ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ለመግታት አስቸጋሪ ሆኗል በእነዚህ መንደሮች በፈረንጆቹ ከ2013 እስከ 2015 እንኳን ከ803 በላይ ሰዎች በህገወጥ የጦር መሳሪያ በኬንያ ተገድለዋል ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታትና ከህብረት ሰቡ ጋር ለመስራት መንግስት ትጥቂ ማስፈታት ዘመቻውን መጀመሩን የመንግስት ቃል አቀባይ ኤሪክ ክራይዞ ገልጸዋል The most affected age bracket is between 15 and 35 ከ35 እስከ 35 አመት ያሉ ብዙ ስራዎችን መስራት የሚችሉ ወጣቶች ናቸው ህገወጥ መሳሪያ ሚዙት ስለዚህ ወጣቶቹን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ማዋያት ያስፈልጋል ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስን ተግባራዊ ይያደረግ ነው በኬንያ ተሰራይቶ የቆዩ ህገወጥ መሳሪያዎችና ትናንሽ መሳሪያዎች የሚያደርሱት ጉዳት በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱ ነው መንግስት ወጣቶችን በማዋያት ትጥቂ ማስፈታት ዘመቻ ይጀምረው ዘገባው የቪኦኤ ነው አሁን ደግሞ ለኢትቪ 57 ወርዝ